असलम व्यवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू इडम स्टाइल कॉर्नर जी जनाब कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे खारिश होंगे और ईद की तैयारियों में लगे होंगे और जनाब जी आपने ईद की तैयारियाँ करनी है लेकिन बहुत एहतियात के साथ उन्हीं उन्हीं के साथ के साथ कहा गया है मास्क और ग्लव्स बिल्कुल भी नहीं भूल लें और बार 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 हाथ भी धोने हैं और इसके साथ ही अगर अब नहीं है मेरे चैनल पर तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो जो कि मैं न्यू और अच्छी अच्छी वीडियो मजीद ला रही हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज की लुक कौन सी है जी आज की लुक है वेडिंग गेस्ट लुक बहुत ही खूबसूरत सी लुक है ठीक है ये मैंने टर्कस शेड में मैंने ये लुक किया है और आज मैं आपको बताऊंगी मैंने ये लुक कैसे की है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब जी लशियस की टूल किट है ठीक है इसमें से मैं सेंटर वाला जो शेड है ब्राउन शेड उसको इस्तेमाल कर रही हूँ उससे मैं अपने आईब्रोज़ को ड्रा करूँगी अच्छे से और ड्रा करने के बाद इनको फिलअप कर दूँगी आईब्रोज़ को हम लोग टाइम लेते हैं ट करने के लिए और इनको टाइम देना भी चाहिए क्योंकि आईब्रोज में थोड़ी सर भी कमी बेशी होती है तो वो साफ नजर आ जाती है पूरे फेस पे आपके पता चल जाता है कि आपके आईब्रो में कोई ना कोई कमी बेशी रह गई है तो इसने बड़े अपने तहमल मजाजी के साथ अपने अपने आईब्रोज को फिलअप करना है और उसके बाद जनाब जी इस तरह से कॉम कर देना है फिर आती है बारी कंसीलर की तो ये मिसरोज का कंसीलर है लिक्विड कंसीलर है ये बहुत अच्छा कंसीलर है और ये है शेड आईब्रो सिक्स जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से कुछ ये शेड नज़र आता है और जितनी भी आपकी आई लेड पर जो डिस्कलरेशन होती है डार्क उसका एरिया होता है उसको ये बड़े अच्छे से हाइड करता है इसके साथ मैंने क्या करना है जी मैं आप अपनी आई लेड को अच्छे से कवर करूँगी और अपने आई शेड्स के लिए अपनी आई लेड को रेडी करूँगी और इसके साथ ही मैं फ्लैट ब्रश के साथ अपने जो मेरे आईब्रो हैं उनको साथ ही मैं शेप दे दूँगी ताकि मेरे आईब्रोज जो हैं वो मज़ीद नीट हो जाएँ और कैनस बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए अच्छे से इसको रेडी आपने करना है और इसके बाद क्या करना है जी छोटे से एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रहे हैं तक जितना भी जो आपका एक्सेसिव जो कंसीलर है जो आपका प्रोडक्ट है वो इस आप ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर आ जाए और हमें प्रॉपर बिल्कुल स्मूथ सी एक सरफेस मिल जाए अब मैं ये ग्लैमरस फेस का जो पाउडर है फेस पाउडर उसके साथ मैं अपनी कंसीलर को सेट करने लगी हूँ अच्छे से मैंने फ्लफी ब्रश के साथ अपने कंसीलर को आई को सेट कर लिया ताकि क्रीजिंग नहीं हो और हमारे आई शेड्स एज इट इज़ रहें अब ये मोफी की पैलेट में से मैं ये ब्राउन शेड है इसको मैं एज ए ट्रांजेशन शेड यूज़ करूँगी और इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँ जी ब्रशेज़ मेरी जो हैं व्यूअर हैं बहुत अच्छी काफ़ी व्यूअर्स हैं जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप कौन से ब्रशेज़ यूज़ करते हैं तो मैं ब्रशेज़ ये यूज़ करती हूँ जोवा के ब्रशेज़ हैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जहाँ से मैंने ये लिया और यकीन करें ये बहुत अच्छे ब्रशेज़ अभी इनकी हालत बहुत बुरी हुई है क्योंकि मैं बहुत इसको यूज़ कर रही हूँ एक वीक के बाद मैं धोती भी हूँ आप ये ब्रशेज़ ले लें आपके पैसे पूरे हो जाएंगे और हाँ जी ये जोवा के जो ब्रशेज़ हैं ये मास्टर कॉपी हैं लेकिन आप यकीन करें कि ये लगता नहीं है कि ये मास्टर कॉपी हैं ये इतना अच्छे सॉफ्ट ब्रिसल्स है इसके और बहुत ज़बरदस्त ब्लैंड करते हैं जैसे कि आपने मेरी हर लुक में देखा होगा तो ये मेरे ब्रशेज़ थे इरम शहजादी नाम है उनका मेरी हम नाम है जो मुझसे बार 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 पूछती थी होप उनको मेरे ब्रशेज़ जो हैं उनके समझ आ गई होगी साथ ही आप देख लें मैंने बड़ा टेक्निकल काम किया है ब्रशेज को साफ करने वाला कोई भी आपके पास स्पंज हो आपने इस तरह से ना उसका वो स्पंज ले लेना है किसी भी बॉक्स के अंदर उसको आपने डाल लेना है और जब आप ब्रशेज आपने साफ करने इसके साथ इस तरह साफ कर लेना है कोई दो तीन हजार रुपए का ना वो आपको साफ करने के लिए स्पंज नहीं स्पंज नहीं चाहिए देखें कितनी ईजी वे से मैंने वो रेडी किया है और उससे मैं अपने स्पंज जो है स्पंज से सॉरी अपने जो ब्रशेज हैं अपने जो मेरे आई शेडो ब्रशेज हैं या कोई ब्रशेज हैं उनको मैं इनसे साफ करती हूँ ठीक है तो आप इस तरह से किसी भी स्पंज के साथ अपने जो एक तैयार कर सकते हैं ब्रशेज को साफ करने के लिए उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि मैं आई लिट पे यूज कर रही हूँ ये एज अ ट्रांसलेशन शेड जो शेड मैंने यूज किया है मैंने आपको दिखा दिया है मोरफी पैलेट में से उन्होंने शेड ले लिया है और आज मैं बहुत स्पीड से कर रही हूँ बहुत स्पीड से कर रही हूँ क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है और आज बहुत सी तैयारियाँ करनी हैं ठीक है तो अब ये है जी मेकअप मास्टर प्रोफेशनल मेकअप ये ब्लश एंड कंटोर किट है इनको आप आई शेडो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो इसका जो ब्राउन था शेड कंटोर वाला वो मैं जो है अपने आई लिट लगा रही हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं इसको क्रीज एरिया पर लगा रही हूँ और अपने आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ अच्छे से मैंने इसको एक फ्लफी से ब्रश के साथ जो कि मेरे ट्रांजेशन ब्रश है थोड़ा सा छोटा है उससे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी और जिससे मैंने ट्रांजेशन शेड अप्लाई किया था आ
जो है इन शेड्स को एक जान कर रही हूँ ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है और उसके बाद जनाब ये मैं थोड़ी सी क्रीज जो है कट कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने शेड्स अप्लाई करने हैं वो नीचे से साफ़ हो गया है लिट तो उसके ऊपर अच्छे से वो शेड जो हैं प्रोमिनेंट होंगे इस तरह से मैंने हाफ कट क्रीज किए उसको बगैर सेट किए मैं अब ये फ्रोजी सा टर्कस सा कलर है और ये है प्रोफ्यूजन की पैलेट है जिसमें से मैंने ये शेड लिया है जनाब जी मैंने बिल्कुल अपने जो आउट इनर थर्ड है उस पर मैंने ये शेड अप्लाई कर लेना एक देखे ना फ्लैट ब्रश से आपने शेड अप्लाई जब करना है तो वो बहुत अच्छे से लगेगा उसके बाद उसी ब्लश कंटोर जो मेरी किट थी मिनी मास्टर प्रोफेशनल मेकअप किट उसमें से मैंने इस तरह से एक हाईलाइटर शेड जो था हाईलाइटर उठाया उसको मैंने फिंगर के साथ इतने सेंटर भी बिल्कुल सेंटर मैंने अप्लाई कर दिया उसके बाद कोई सा भी अपने ब्लैक आई शेडो लेना है हर पैलेट में हर किट में ब्लैक आई शेडो होता है आपने इस तरह से एक पेंसिल ब्रश के साथ छोटे से पेंसिल ब्रश के साथ पहले उसको अप्लाई करना है उसको फिर एक बुलेट ब्रश के साथ ब्लेंड कर देना ठीक है अब अपने बड़े ब्रश के साथ ब्लेंड नहीं करना क्योंकि वो फिर आपकी आउटर कॉर्नर से मज़ीद जो है ना बाहर आ जाएगा इसलिए छोटे ब्रश के साथ अपने छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ उसको ब्लेंड किया और फिर आपने जो ब्राउन आपका ट्रांजिशन शेड था आपने उस ट्रांजिशन शेड के साथ अपने इस ब्लैक आई शेडो की जो एजीज है उसको डिफ्यूज़ कर देना अब सेम जो मेरा हाईलाइटर था उसको मैं ब्राउ बोन पर भी अप्लाई कर लूँगी बहुत ज़बरदस्त ये पैलेट है छोटी सी पैलेट है और मुझे पीआर आया था बहुत ही कमाल का जो है ना ये मैं इसका भी डाल दूँगी लिंक अगर आपको ये चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जनाब जी साथ ही मैंने आप देख रहे हैं कि अपने इनर कॉर्नर को भी अच्छे से हाईलाइट कर दिया अपनी आँख को ज़्यादा बिगर और खुला दिखाने के लिए उसके बाद जनाब जी बारी आती है ग्लिटर की तो ये है ब्यूटी वर्ड की ग्लिटर पैलेट है और नाम है इसका कॉस्मो इसमें से मैं ये गोल्डन वाला ले रही हूँ पहले मैंने थोड़ा सा ग्लू अप्लाई किया है ये बगैर ग्लू के भी लग जाते हैं लेकिन मैंने मज़ीद थोड़ा सा लगा लिया ताकि मैं अच्छे से ग्लिटर जो है अप्लाई कर सकूं उसके बाद मैं ये गोल्डन सा ग्लिटर है ठीक है उसको अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी और सिर्फ सेंटर में आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैं सेंटर पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मैंने शिमर शेड अप्लाई किया था शिमर शेड के ऊपर ये मजीद उठ के आएगा अब हमने लोअर लैश को भी जनाब जी वैसे ही रेडी करना है अब लोअर लैश पर मैं सेम सेम शेड्स लूँगी जो जो मैंने अपने आई लिट पर यूज़ की थी पहले मैंने ब्राउन शेड लिया उसके बाद मैंने ब्लैक शेड से उसको मजीद स्मोक आउट कर दिया अब जनाब जी जो मेरा इनर कॉर्नर था लोअर लैश का उसको मैं उसी सेम टर्को इस आई शेडो से अच्छे से अप्लाई कर दूंगी ठीक है देखिए आप शेडर ब्रश के साथ एक फ्लैट ब्रश के साथ मैंने लगाया ताकि वो फैले नहीं उसके बाद ये इंग्लट का आईलाइनर है जो कि मैं हर वीडियो में आपको दिखाया है ये मेरे से स्किप हो गया है तो मैं इंग्लट का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे जेल लाइनर लाइनर है और मेरी जबान लड़खरा रही है जेल आईलाइनर है और नंबर है जी इसका सेवेंटी सेवन वो मैंने इस पर अप्लाई कर लिया है अच्छे से विंग आईलाइनर मैंने अप्लाई किया अब ये मैक्स वॉल्यूम प्लस न्यूड मस्कारा है मस्कारा मैं लगाऊंगी हल्का सा तो जनाब जी इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर देना है इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी आई रेडी करनी है ये मिस रोज़ की आई लैशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट सी आई और विंग्ड आई लैशेज़ हैं लगने के बाद बहुत लाइट लगती हैं अच्छी लगती हैं और वेडिंग गेस्ट मेकअप है तो इसलिए मैं ज़्यादा हैवी लैशेज़ नहीं लगाऊंगी और स्वीट टच की ग्लू के साथ मैंने इसको अप्लाई कर लिया अब वाटर लाइन को टाइट लाइन करना है जी तो मैं लगा रही हूँ कंसीलर अपने वाटर लाइन पर और लोअर लैश को भी मैंने मस्कारा अप्लाई कर दिया तो जनाब उम्मीद करती हूँ जल्दी जल्दी मैंने बताया है लेकिन आपको समझ आ गई होगी वीडियो आप बार बार देखिएगा और इस लुक को ज़रूर रिक्रिएट करिएगा तो ये थी जनाब मेरी फाइनल लुक और बहुत इजी है बहुत जल्दी हो जाने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट लुक की है और दिखाया है कि पहले आपको पता है कि जो पहले इससे आज से कुछ दस पंद्रह साल आप पीछे चले जाएं बीस साल आप पीछे चले जाएं आपको पता है कि बहुत बहुत सारे शेड्स जो हैं अपनी आईज़ पे अप्लाई किए जाते थे ब्राइडल के लिए बहुत सारे शेड्स यानी कि तीन तीन चार चार शेड्स अप्लाई किए जाते थे मेकअप लुक के लिए तो अभी वही ट्रेंड वापस आ रहा है आप देख रहे हैं दो दो तीन तीन बल्कि चार चार आई शेडोज़ जो हैं आप उनसे आई लुक क्रिएट किए जाते हैं लेकिन अब ब्लेंडिंग जो है बहुत बहुत अच्छी होगी हुई है ब्लेंडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लिहाजा आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है मेकअप अगर आपने अच्छा करना है प्रोफेशनल मेकअप करना है तो अपनी ब्लेंडिंग पे बहुत ध्यान दीजिए तो ये मेरी लुक थी होप आपको मेरी लुक अच्छी लगी होगी अगर आपको फिफ्टी भी मेरी लुक अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और देख के लाइक किया करें देख के तो स्क्रोल डाउन ना कर दिया करें लाइक किया करें आपका लाइक जो है वो भी बहुत मैटर